മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോഴിക്കോട് രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സി പി എം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു രാജ്യദ്രോഹ കേസിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സി പി ഐ കൂട്ടുകെട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറസ്റ്റിലായവർക്ക് അന്തർ സംസ്ഥാന മാവോവാദികളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി പോലീസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഗൗരവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നവർ തന്നെ പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആദ്യം നിയമപരിരക്ഷ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞവർ പിന്നെ പാർട്ടി വക്കീലിനെ വരെ ഏർപ്പാടാക്കി നൽകി യു എ പി എ കേസുകളിൽ നിരപരാധിത്വം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് ആരാണ് അവകാശം നൽകിയതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഭരണഘടനാപരമായി ബാധ്യതയുള്ള മന്ത്രിമാരും എം എൽ എമാരും ഒക്കെ ഒരു ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഈ കേസ് ഇത് കള്ളക്കേസാണ് പോലീസിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നാളെ ഇവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് മറുപടി നൽകും എസ് എഫ് ഐയിലും ഡി വൈ എഫ് ഐയിലും നല്ലൊരു വിഭാഗം തീവ്രവാദികൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് അതിനാലാണ് പാർട്ടി ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നതെന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നു കേരള പോലീസ് എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു എന്ന കാര്യം നോക്കിയ ശേഷം എൻ ഐ എ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് രാജ്യദ്രോഹ കേസുകളിലെ പ്രതികളെ കേരള പോലീസ് വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് യു എ പി എ പിൻവലിക്കാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ എൻ ഐ എ അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്നും കെ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തെയും സമൂഹത്തിലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ തീവ്രവാദികളാണെന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം ആശയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാവോവാദി തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് പോലീസ് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പല രീതികളിലും തീവ്രവാദികൾ നമുക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തീവ്രവാദികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനാറോളം സംഘടനകൾ നഗരമേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഇന്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു അവർ ആദ്യം മനുഷ്യത്വ മുഖവുമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിഷ്കളങ്കരായി നടിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അവർ തന്നെ നിഷ്കളങ്കരായവർക്കെതിരെ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി പല റിപ്പോർട്ടുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പറയുന്നു അട്ടപ്പാടി അകളിയിൽ നടന്ന വെടിവെപ്പിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ കൃത്യനിർവഹണം മാത്രമാണ് നടത്തിയത് ആയുധങ്ങളേന്തിയ മാവോവാദികൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്കുള്ള മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും വിശേഷ അധികാരങ്ങളും നൽകണമെന്ന് വാദിക്കുന്നതിൽ യുക്തിയില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി പി ഐ മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് വാർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നീ ഭീകര സംഘടനകൾ ചേർന്നാണ് സി പി ഐ മാവോയിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ സായുധ വിപ്ലവത്തിലൂടെ അട്ടിമറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അൻപതോടെ രാജ്യത്തെ ഭരണം അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടപടികൾ കർശനമാക്കിയതോടെ കേരളമാണ് അവർ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രമായി കാണുന്നത് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പലരും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുരക്ഷാ സേനകൾ മാവോവാദികളുമായി നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളെല്ലാം തികച്ചും യാദൃശികമാണ് ഒന്നുകിൽ കൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടേക്കാം അതിനിടയിൽ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സൈനികരെ നാം ഒരിക്കലും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാറില്ല അവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ മാവോവാദി ഭീകരരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ പോലീസ് സേനയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും കെ സുരേന്ദ്രനും പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭീകരവാദികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അതിനായി ശക്തമായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് മാവോവാദികളെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കുകയും അവർക്ക് സ്തുതി പാടുകയും അവരെ വിദ്യാർത്ഥികളായി ചിത്രീകരിച്ച് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്